。哎呀，你拿荔枝当饭吃啊？不要再吃了，上火、啊。上火？那我把它冻一下，这不就叫好了吗？滚！哎，给我。哎，你这小子真的是，理智可以得给我。给我阻止的及时，要不然这小子真能打荔枝当饭吃了。所以我得赶紧把家里的荔枝全部消耗掉，省得他哼分离出来的肉壳壳一个都不能扔。那这果肉啊，必须得跟杨梅打口感上，杨梅的酸正好挣到荔枝的钱，那做成饮品，喝再多我也不用担心了。而且我穿了好多提前泡好的茉莉花茶，这炎炎夏日，食欲不佳的再来上一杯，酸酸甜甜的，开胃解腻又补 C。这桶荔枝水果茶是我对付这小子狂吃荔枝的办法一。啊，太好喝了！这就是我以后夏天的标配了。前阵子看到好多人冻荔枝吃，用这个代替冰棍儿也确实是个好办法。往荔枝里啊，填满酸奶和各种水果，冻硬就可以吃了。也确实一次吃不了几个，可以，这是解决的办法二。吃起来像酸甜口的沙菲，这口感可以秒杀雪糕刺客了。哇、哦，不软。我还有个杀手锏呢，它的快乐，我拿捏的稳稳的，用 QQ 糖来搭配荔枝杨梅，做成它还的菊若，各种口味的 QQ 糖塞到荔枝里，再放某些萌的小碗里，加冰糖煮过的杨梅汤，趁热舀出来加几滴冰块凉粉，搅和匀再倒到荔枝碗里，那一个菊若版的荔枝杨梅，就是我解决儿子狂吃荔枝的方法三了。这么随意的一扎，放冰箱里冷藏两小时，就是从里到外都 QQ 弹弹的琉璃果子，这颜值又高又简单又好吃又凉爽，都比直接吃荔枝强多了吧？好吃，还得是你老妈。荔枝肉是解决了，弄这些荔枝壳，我可也有大用处。妈，你洗着荔枝壳干啥？喂，荔枝壳也能吃吧？我去，那可真不好。哎，你们吃这个荔枝核和核核都给我留好了啊！哎，爸爸妈妈不是。你老留这垃圾干嘛呀？你吃那么多荔枝不上火呀？但是荔枝壳却能去荔枝火，壳能去火呀？这你就不知道了吧？先把它们洗干净，拿它冷水下锅煮个十五分钟左右，这个汤水就变红了。捞出壳，给你加点冰糖，这个荔枝水就能去荔枝肉的热了。用它泡个花茶，冰凉了喝，清甜、清香、清爽。嗯，好喝。那我荔枝是不是就可以多吃一点了？你想得美！哎，剩下的这些确实可以剁香，也可以炖肉。那咱家剁香必须得食用加了薄荷和迷迭香，并且用便宜的高度白酒泡两天，不就有驱蚊的功效了？把这些泡过的东西啊捞出来先，给它们晾干，千万不能到院子里晾啊，除非你喜欢看飞虫。还好我有烘干机，实在不行还烤箱呢。两个小时就已经能干到位了。碎的样子啊，就可以打成粉做香，是不是？当香料去炖肉了。啊、正好今天焖黄焖鸡，没想到吧？腌晒过的荔枝壳还可以当香料。那这个我得多炫点。嗯，好吃。嗯，你这个什么新鲜玩意儿？你腌到了一天的香，就靠它来粉碎啦。吓我一跳，这粉打的还是挺细的啊。但是香炉，就是你爸的茶叶罐吧？打底的就用淀粉好，抽成它的盒子应该能压平吧？跟邻居借了个相印。三二一，哇哦！我这香打的还可以吧？这一个驱蚊功效的荔枝香不就做好了吗？不过还是直接给它堆到罐子里啊，更省点事儿。那你留这壶干啥使啊？壳吃是不能吃了，但我能给它做成汤，找个空铁罐子，顶盖开个小刀，把晾干的荔枝核放进去。这桶盖子啊，扔到炭火里，打开这个门，上了烟，就从这个小孔里出去了。放凉，打开盖子，一小盒荔枝炭就做好了。可这么点炭干嘛使？当然是打成炭粉啦！啊，荔枝核的炭粉和荔枝香粉，再加水加淀粉，混合均匀，揉成一个炭面团，再把它摁到一个蚊香模具里，就是一个荔枝香的蚊香了。当然还得混干两小时。我特意做了一些小的，放到小蚊香盒里，今晚上出去溜达可以别在身上，就不用怕蚊子围着你转了。你闻下，是不是有淡淡的荔枝香？哦，哎妈呀，下雨呢，哪有蚊子？给给给！<笑>当有个吃货儿子是怎样的体验？妈，你说这荷花能不能吃啊？不能。哎哎，那荷叶呢？嗯、不能。那藕藕都能吃了吧？啊、妈，你这莲花是打算吃的吗？哎妈，这玩意儿能吃吗？你怎么总惦记着吃？你是不是不知道就能吃？嗯、我当然知道。荷花全身都是宝嘛，那不如来个花生叶吧。那除非你给我先来一个初中全科预习液，怎么样？你做了我就做，不许反悔啊！做了那么久的美食博主，我怎么可能会不知道荷花能吃？哦，我
我查一下，查一下就知道了。哦，原来荷花是要炸着吃的。用盐泡上花瓣，来调个面浆。炸粉的配方，我、哦、还是最认可自己的。三粉一油一蛋一盐，搅和均匀就可以过花瓣了。但是我确实没做过啊，那这能难倒我吗？哎，荷花预热会变紫啊，这炸到金黄捞出来就完事了。好简单，也太没难度了吧？那就摆个盘，增加点难度吧。这么好看的一道菜，这搁、个、饭店得多少钱一盘？好不好吃？看牛宝小百弟就知道啦。好吃吗？荷、嗯、花蟹啦，就结成这莲帽，这里面藏着好吃的莲子。鲜莲子啊，得去皮去芯儿。看到这个小疙瘩没？猪心一捅，莲心就完整的出来了。切切屁股就可以做到碗底了。哦，对，泡好的糯米得拌两勺白糖，稍微添点放在莲子里，然后就一层莲子一层糯米，这样蒸出来就不会散掉啦。大火烧开转小火，蒸八十分钟，放凉再盖盘子，倒扣，拿掉碗就是一个完整的莲子扣了。再加个桂花汁，放冰箱冰一下吃，口感香甜粉糯，清清凉凉的。绝对是夏日的绝佳甜品。接下来啊是荷叶，荷叶茶这小子肯定不会喝，那就做个荷叶鸡腿吧。新鲜的鸡腿啊，瘦像滑稽的，焖出来的肉啊才不会散掉。老抽到多了，没事，反正蒸出来颜色也会浅。荷叶鸡腿啊，是我突发奇想的，一片荷叶，一个电饭煲，底下就铺应景的莲藕，鸡腿摆进去，汤汁也倒进去，一个煮盘渐渐的搞定。哇，香味已经飘出来了，荷叶的清香进入到了鸡腿中，这鲜嫩多汁，油而不腻，而且已经软烂脱骨了，藕片也已经超入味了。说到莲藕，那。吃法就太多了。这么热的七月天，自然得清凉点。感觉薄片的藕片，貌似在笑。焯水两分钟，再过个凉水，这样就很脆爽啦。凉拌的重点永远是料汁儿，这个料汁儿拌啥菜都是绝绝子。再往藕片上一浇，整个就是一酸爽过瘾，脆爽下饭。特别是这新上市的嫩藕，简直是消夏神器。这桌荷花盛宴真是惊艳了。王小琪，我就问你，我这荷花盛宴怎么样？哎呀，就是冲着鸡腿来的。哇！软烂脱骨，哇，这么大一个大鸡腿、啊，我去，太香了，嗯，还不错，但是没有这个好吃。这个特别清爽，夏天就得吃清爽的，尝一下。嗯，脆脆的，挺好吃的，但是还没有这个好吃。这荷花你也尝一下呀，这能好吃吗？你尝一尝啊，哎，还不错，还是好吃。一个字。绝！我的荷花全宴，我看你吃的挺美的。你的运气全宴什么时候开始？哎，这荷花都做成了吗？还有一个这个莲子心，我待会给你泡茶喝。我我我不吃，你给妈妈吃。说一下你这门牙怎么了？在学校打篮球耍酷，把门牙给磕掉，然后他还来一个背扣，然后中间做了一个引体向上，门牙套网上了，然后就砰，刀疼了，你还笑？世界美食千千万，能吃的占一半，只能吃的流食了。那、啊、你给我整个草莓饮品不过分吧？给你做一大盆，买了一冬天的贵草莓。原来我家对面的小卖部是最便宜的，这种小草莓最适合做饮品了。加点蜂蜜，冰块是灵魂，多来点。柠檬是提味的，提前泡好的乌龙茶，倒下去。现摘几朵薄荷，拍醒一丢，咕隆咕隆。我先浅尝一杯，还是来一大杯吧。哇，看着太渴了。冰爽，还有一种做法也超好喝，小草莓用糖刷出水分，炒成草莓酱，就是有那种化杯的效果，也是加多多的冰块，再把养乐多雪碧倒进去。我家到处可见的薄荷，拍醒柠檬，咯楞咯楞，这个是粉粉的，酸酸甜甜，哇、哦，爽死了！哎呀，对不起，你不能喝冰的啊，等病化了，一脸委屈一样。给给给，然后我杨梅会必须得往上面来一百个冰块。给你吸管啊，有吸管就就是，你都不知道，好喝吗？嗯